Liberación del seminario, basado en una experiencia anónima. He contado esta historia algunas veces, pero nunca me he atrevido a sacar la versión completa. A mi esposa y a algunos familiares les he descrito algunos momentos como si fueran anécdotas aisladas, pero no fue hasta este fin de semana que mi esposa me preguntó sobre la historia verdadera, sobre este exorcismo que presencié hace algunos años cuando fui seminarista. Quiero comenzar disculpándome, porque realmente se trataba de una liberación y no de un exorcismo como tal. Más adelante explicaré la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, en todo caso, la palabra exorcismo refleja mejor lo que vi. Y es un término más sencillo de comprender para el público en general. En la actualidad soy abogado y servidor público. Aunque ese no fue siempre mi plan de vida. Esto sucedió cuando tenía 15 años. Al día de hoy hablo de más de 20 años de tiempo. Era un adolescente lleno de ilusiones con una gran inquietud por la vocación sacerdotal. Esto nació en mí gracias a un sacerdote anciano que atendía la capilla a la cual mi familia había acudido toda su vida. Y que yo conocía desde que tengo uso de razón. El padre tuvo una embole y durante varios meses nos quedamos el sacerdote. Entonces me pregunté quién tomaría su lugar cuando falleciera. Por eso decidí ingresar al seminario menor de mi diócesis en el sureste de México. No diré exactamente el lugar porque aún hay varias personas que lo recuerdan. De hecho, uno de mis compañeros logró ordenarse, el único de mis contemporáneos hasta donde sé. Sucedió que aunque estudiábamos en el seminario menor, seguíamos siendo adolescentes de preparatoria, alegres y curiosos. Por eso la primera semana de inducción antes de que comenzaran las clases en la prepa, la cual estaba asociada a la arquidiócesis. Los mayores nos jugaban una broma a modo de novatada. Esta consistía en que por la noche arrastraban cadenas y gritaban lamentos como los de la llorona. También se escuchaban pasos corriendo y golpes en las paredes. No secreto para nadie que todo lugar sagrado tiene al mismo tiempo la misma fama de estar embrujado. Por eso los más grandes aprovechaban eso para crear en los nuevos este miedo. Para cuando comenzaron las clases y todos los alumnos de los tres cursos estábamos reunidos, los padres nos asignaron habitaciones. El seminario se ubica fuera de la ciudad, más allá del periférico, al lado del monte. Los cuartos estaban en tres filas de pasillo, divididas por jardines y la última quedaba a un lado del monte. Un par de años después, el huracán había derribado un muro de la parte trasera, por lo que no había división entre la última fila de cuartos y la selva. Siempre se veían pájaros cerca junto con otros animales. Más allá del monte estaba una escuela militarizada y un convento de monjas benedictas. Creo que esta descripción será más que suficiente para identificar el lugar del cual estoy hablando. A mí me tocó el cuarto número 12. Muchos decían que estaba maldito, porque ninguno de los que se quedaban ahí llegaba a ordenarse. Para muchos puede ser una exageración. Pero como éramos jóvenes nos lo creíamos. Durante las noches se escuchaban ruidos como si fueran gritos de dolor. Hasta parecía que estaban torturando a alguien. En la mañana en los pasillos habían huellas y restos de cera. Cuando nos tocaba arreglar el huerto en más de una ocasión encontramos muñecos confeccionados con pasto y hierbas. Estaban amarrados con hilos y cubiertos de cera. Todos pensábamos que era vudú, santería o alguna otra brujería. Desde ese momento el miedo nos llenó a todos. A pesar de que nos encontrábamos en suelo sagrado, eso no podía ser normal. En el mejor de los casos se trataba de van de los que querían asustarnos poniendo los muñecos ahí. De lo contrario realmente había algo sobrenatural alrededor de nosotros en todo momento. Los de primer año insistíamos a los de segundo y tercero que nos contaran la verdad de lo que estaba pasando. Porque ya no eran ellos los que estaban haciendo estas bromas. Había algo más en todo esto. Las versiones más comunes hablaban de que el vigilante del seminario vi a una niña pequeña que corría desde el campo de fútbol hasta el gran comedor. Ahí estaba colgado un cuadro de la última cena. Un día, mientras unos arreglaban el huerto y otros tendíamos la ropa recién lavada, nos dimos cuenta que en el cuarto supuestamente maldito tenía una estructura sobresaliente. Entonces caímos en cuenta que en ese cuarto solamente habían tres personas. 
mientras que los demás cuartos se acomodaron a cuatro. Eso nos llevaba a concluir que esa era una habitación más pequeña. Cuando observamos más la composición del seminario nos dimos cuenta de que los cuartos de los sacerdotes que eran individuales también eran mucho más pequeños. Los baños de los seminaristas estaban al final de cada fila de los cuartos. Eran grandes galerones con cubículos cerrados con puertas que estaban fuera de los cuartos. Regresamos a la habitación maldita y buscando encontramos que en la pared se observaban las orillas de una puerta que había sido tapiada con bloques. Así que en algún momento el cuarto había tenido un baño. Aunque por alguna razón que nunca supimos nunca derribaron la estructura del baño. Simplemente lo habían cerrado. Al final, luego de estar insistiendo, logramos que uno de los seminaristas de más edad nos contara la verdadera historia de este sitio. Resulta que el seminario no estaba terminado todavía. La gran capilla aún no existía cuando él entró a estudiar. Así que la capilla provisional se instaló en un pequeño salón que debió ser para dar clases. E incluso había más estructuras inconclusas y era evidente que no tenía mucho que el seminario estaba construido en sí. Unos años atrás, mientras él estaba construyendo la última fila de cuartos, se planeó que uno de los cuartos, justamente el que tenía fama de estar maldito, fuera justamente para uno de los sacerdotes. Pero una tarde, al supervisar los avances del día, los padres encontraron a uno de los albañiles colgado de la regadera. Entonces nos dimos cuenta de que era el origen de todo. Sin embargo, las cosas no acaban aquí. Una noche después de nuestras oraciones y antes de la hora de dormir, varios de nosotros estábamos charlando en el pasillo del último bloque de cuartos. En eso escuchamos un ruido metálico que nos metió un buen susto a todos. Yo fui de los que vieron lo que realmente pasó. En uno de los cuartos se habían caído las heces metálicas de los amaqueros. Sería comprensible que uno de los ganchos de la hamaca estuviera mal colocados. Pero cuatro ganchos de cuatro hamacas distintas cayeron al mismo tiempo. La misma noche otro de nuestros compañeros del primer año se encerró en su cuarto. O mejor dicho, se quedó encerrado por algo o por alguien. Mientras él empujaba de un lado para salir, nosotros le estábamos ayudando del otro. Cuatro personas para una puerta sin seguro ni llave debería abrirse fácilmente. Pero estuvimos batallando media hora hasta que después de ese rato se abrió sola. Durante la noche siguiente se escucharon gritos aterradores. Pero más temprano y no en la madrugada como de costumbre. Fue cuando terminamos las oraciones nocturnas y nos preparábamos para dormir. Los gritos eran desgarradores y dolorosos, tal cual parecían los de una tortura, como si a una pobre alma la estuvieran quemando viva o si sufría algún tormento insoportable. Un grupo de compañeros y yo seguimos los gritos y llegamos al cuarto de uno de nuestros compañeros de primer año. Allí estaba uno de los de nuevo ingreso al cual le deseamos psycho porque decíamos que tenía cara de loco. Rodeándolo estaban tres sacerdotes mismos que eran los encargados de nosotros. Se trataba del prefecto y otros dos directores espirituales. Los tres estaban rezando, imponiendo las manos y murmurando algo que ninguno de nosotros podía entender. Por mi parte tuve miedo de que nos regañaran por estar ahí donde no debíamos. Sin embargo esto no pasó porque los padres estaban totalmente concentrados en el rito. Realmente eran imperturbables. Otra cosa que me dio bastante miedo fue pensar que estábamos presenciando un exorcismo, porque todo parece apuntar que nuestro compañero estaba poseído. El pobre comenzó a convulsionarse y decidimos que lo mejor era volver a nuestros cuartos. En eso notamos que poco a poco las cosas se iban calmando. Uno de los directores espirituales le acarició la cabeza mientras le hacía la señal de la cruz en la frente para bendecirlo. Ahí fue donde el ritual terminó. Nadie habló de lo sucedido durante varios días. Solo seguíamos la rutina como si nada hubiera pasado. Hasta que uno de los sacerdotes rompió el silencio y nos dio una clase que no estaba programado en la currícula regular. Ni tampoco estaba en el seminario. La clase se trató de demonología. No hizo referencia directa al incidente, pero aprendimos los signos clásicos de la posesión demoníaca. La más simple con el habla de lenguas desconocidas, rechazo por los símbolos religiosos, 
o hay unos más sorprendentes como la levitación, fuerza sobrehumana o caminar sobre las paredes. Además nos contó que cuando él estuvo estudiando en Roma había querido ser demonólogo, o en otras palabras exorcista. Pero después de presenciar cómo una niña de 12 años aventaba un hombre de 80 kilos por el aire para evitar liberarse de tres demonios, supo que eso no era lo suyo. Después de esa clase y de ver algunos videos de posesiones reales, nos dimos cuenta de que el compañero todavía no había sido poseído, sino más bien que padecía una infectación o fijación. Esto es cuando el demonio que quiere apoderarse de tu cuerpo empieza a rondar a la persona objetivo. Se pega a ella esperando que la persona se debilite en su vida espiritual, al menos lo suficiente para aceptar al demonio de manera directa o indirecta. Por eso concluyo que lo que vimos esa noche no fue un exorcismo como tal, ya que se necesita mucho tiempo de investigación, pruebas y permiso del obispo para realizarlo. Más bien fue una liberación para salvar a una persona y también ahuyentar al demonio antes de que tenga el control de la víctima. Después de esa noche dejaron de pasar cosas paranormales. Desaparecieron los llantos y los gritos y ya no aparecían muñecos ni restos de cera. Probablemente aquel compañero había sido el culpable de todo. Al día de hoy no sé con qué seguridad qué o a quién invocó, pero si sí sirve de consuelo que el muchacho nunca llegó a ordenarse. Fue expulsado ese mismo semestre por su bajo desempeño académico. También reprobó más materias de las toleradas por la escuela y no era candidato a recuperarse con un extraordinario. Algo más que debo agregar es que haber presenciado esta liberación nos dejó secuelas. El compañero liberado fingió ser un sacerdote, con un nombre falso en Facebook, o al menos eso lo intentó, ya que ha seguido su actividad y tiene muchos años sin publicar nada. Muchos de mis compañeros, incluyéndome a mí, abandonamos el seminario tarde o temprano. De los que estuvimos esa noche que yo sepa, solamente uno se ordenó como sacerdote. Me lo topé hace años, pero no tocamos ese tema tan delicado. De hecho, nadie de mis conocidos quiere tocarlo. Si esa cuenta de Facebook y mi diario de esos años no existiera, no tendría ninguna prueba de lo que pasó ese pobre muchacho. Me parece que escuchar historias de demonios es muy diferente a tenerlos ahí presentes a unos metros de ti. Uno se da cuenta que el mal realmente existe y que está siempre al acecho de los pobres de espíritu. Lo mejor es fortalecernos en la fe y encomendar nuestra vida y destino a Dios, con la seguridad de que Él sabrá guiar y abrirnos el camino. <risa> 